Bienvenidos a una nueva edición de Pedazos de Historia, donde hoy vamos a hablar sobre cine. Y vamos a hablar sobre cine porque se acaba de estrenar una película, un documental, Hispanoamérica, Canto de Vida y Esperanza. En Hispanoamérica somos víctimas de un relato que es completamente falso y muy peligroso. Que devuelvan el oro. ¿Dónde está el oro que se robaron? Siempre les digo, pues, voltea a tu alrededor. A cargo de José Luis López Linares, que es quien nos acompaña. Tenemos la suerte de que José Luis esté hoy con nosotros. Destacadísimo director de cine y hombre apasionado por ser capaz de, en una industria que siempre nos dicen que está en crisis, crear unos productos de altísima calidad en ese formato tan particular que es el documental y ser tremendamente exitoso. Buenos días, eh, José Luis. Buenos días, Alberto. Cuéntanos cuál es la fórmula mágica para hacer un buen producto y que sea exitoso. Bueno, no hay fórmula mágica, la verdad. Sabes cómo es el, lo que dices, ¿no? Sabes cómo hacer una pequeña fortuna produciendo documentales, comenzando con una gran fortuna. Muy bien. Cuando, Pero, cuando, nos, sí. cuando nos vimos la, la última vez que acababas de, de sacar a la luz tu película previa, tu documental previa, España, la primera globalización, me dijiste que te había quedado muchísimo material, que sé que buena parte de ese material está en esta película. Pues voy a empezar por el final. ¿Qué va a venir después de esta película? Pues estamos ya pensando en hacer una, otro, un documental sobre la, el, la hispanidad en, en Estados Unidos, o sea, las raíces hispanas de Estados Unidos. El, el año 26 es el... 250 aniversario de la independencia de los Estados Unidos y creemos que para esa fecha tener algo que, que vaya en ese sentido, reconocer lo que, bueno, lo, todo lo que hay de, de hispano en, en eh, ese país enorme que es Estados Unidos y que es eh, tiene tanto, bueno, ahora que en esta película he viajado por Nuevo México y por Texas, y he descubierto algo que no, que no conocía, ¿no? Por ejemplo, en Nuevo México no hay un solo pueblito que no tenga un nombre español. O sea, no... no hay hay una, todavía una comunidad de, que habla español de, de cuando el virreinato, de apaches que hablan español, que, que han seguido hablando español desde... Que hablan español sigue sin, sin acento mexicano, es otro, otro español, ¿no? Que, que lleva allí más eh, antes de que... De, bueno, de todas las... Eh, por supuesto, la inmigración, lo que hay ahora, todo el Estados Unidos es el, el, va a ser pronto el segundo país de habla hispana en el mundo, después de México, no ahora es el tercero, pero está a punto de ser ya el segundo. O sea que hay una, creo que hay una historia ahí que, que merece la pena que la sepamos nosotros y los estadounidenses también. Es, es curioso porque, claro, cuando estamos pensando en los llamados Piles Rojas, uno de los jefes más habituales que nos viene a la cabeza es Jerónimo, Claro, el nombre de Jerónimo no es gratuito, el resultado de haber sido un hombre católico. Pero bueno, si estamos pensando en ese tercer documental, ¿te vas a enfrentar a las mismas dificultades de los dos previos en la financiación? ¿O ya la industria se ha dado cuenta que tus productos funcionan y merece la pena apostar por ellos? No, la verdad es que yo, bueno, en fin, de las dificultades de financiación del primero de, de, de España, la primera globalización, pues... Eh, y yo digo siempre, y sin ironía, que tuve la suerte de que no me dieran ninguna subvención, más que una pequeña ayuda de la Comunidad de Madrid. Pero, digamos, pero eso fue una suerte, porque entonces tuve que pensar qué hacía y, bueno, hicimos una campaña de mecenado que fue un éxito. Se apuntaron 1.600 personas, conseguí más o menos la mitad del presupuesto y ya pude hacer la, la película. Y ahora hemos hecho la misma operación, lo que pasa es que ya somos más de 4.500. O sea que, que eso nos da una autonomía extraordinaria. O sea, no dependemos de, de nadie ¿no? de, para hacer la, las películas que, que queramos. Entonces, es algo fantástico. ¿no? Es, viene abajo arriba, desde 15 euros, pues puedes ser mecenas de, de la película y hacer la tuya, ser partícipe de ese... Claro, luego a la hora de estrenar pues, tenemos mucha gente que ha hecho suya la película y que pues eh, sí, convence a... a Lleva a sus amigos, lleva a su familia, hace todo lo posible para difundirla. Y eso, eso no tiene precio, desde luego. 
Claro, pensando en esa, entre comillas, autonomía financiera que tienes, de no depender de nadie, eso que te permite tener un guión mucho más libre, pero lo llamativo es que está tanto en España la primera globalización como en esta, sorprendentemente, se os acusa de tener cierto sesgo ideológico, cuando en realidad, si vemos tanto España en la primera organización como la que has hecho ahora, y quizás más en concreto esta de Hispanoamérica, donde cuentas con muchísimos historiadores hispanoamericanos, ¿por qué ese, ese empecinamiento de cierta prensa en querer acusaros de ese sesgo ideológico, re, recuperando no sé qué tradiciones eh, entre otras franquistas y demás? Bueno, no... En fin, yo creo que los que tienen sexo ideológico más que sexo, sexo ideológico son, son los que nos acusan, son ellos. O sea, que no, realmente eso sí que es un, un sexo ideológico. Hay gente que no, no quiere, no sé, no quiere dar, darse cuenta, o sea, está muy cómodo en el papel de, 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 de genocida, de, de tener una historia negra detrás, que no quiere que sus bisabuelos, sus tatarabuelos dejen de ser unos genocidas por mucho que se lo expliques, que se lo muestres, que le digas que, que aquí ya no es como lo cuentan los ingleses, pues que, eh, y, lo, y lo ha contado todo el mundo, ¿no? La leyenda negra es una herramienta para, para, bueno, para acabar con el imperio español y para tener, bueno, sometidos a esos 550, 600 millones de personas que compartimos más que una lengua, una religión, una cultura y, y una forma de, de estar en el mundo. Y claro... La leyenda es una herramienta extraordinaria para que esos 600 no se den cuenta de lo que son. ¿no? Y, y lo extraño es que aquí en España pues haya gente que quiera seguir eh, manteniendo pues, esa, esa idea, ¿no? o sea, de que, de, que luchen por ser unos genocidas, porque España sea una cosa horrorosa, porque seamos los peores del mundo. O sea, gente que no quiere dejar de esa historia de, de, de lado, por más que le muestres que, que, que no fue así, ¿no? Entonces, yo creo que empieza a ser ya un, algo un, un psiquiátrico casi, diría yo. Bueno, en, en Hispanoamérica, Canto de Día y Esperanza, sobre todo habéis hecho énfasis en toda la creación cultural propia del mundo hispanoamericano. Una creación cultural que en algunos casos eh, no somos conscientes de hasta qué punto, entre comillas, fue revolucionaria. Entonces, no es que el arte de la época virreinal 16 y sobre todo 17 y 18 como en demasiadas ocasiones se nos cuenta, es la réplica de la réplica. O sea, la, el foco de creación artística es Italia, España lo replica y a su vez los hispanoamericanos lo replican, con lo cual esta réplica de la réplica tiene peor calidad, sino que en muchas ocasiones Hispanoamérica es un auténtico foco de creación y creo que es algo que evidenciáis en la película. Sí, la película es, yo creo que es una invitación a, a descubrir Hispanoamérica. O sea, no solo para los españoles peninsulares, sino para todos los españoles, para todos los americanos también, o sea, porque no la, no la conocemos. Y entonces, eh, si no conocemos Hispanoamérica, no nos conocemos a nosotros mismos. O sea, que es una... Yo creo que es una invitación a eso. Es un viaje. Ya no es una película sobre la leyenda negra. Yo creo que la leyenda negra ya, ya está más que demostrado. En, hay libros, hay... Yo he hecho una película. Hay, hay, hay canales de, de historia como este, como otros... Gente... Hay asociaciones. En fin. Ya el que no se ha enterado es porque no ha querido. Ya no hay excusa para... Ya no... Entonces, ya esta, ya esta película ya no va sobre la leyenda, ya va sobre, sobre eso, sobre lo, lo que decías, ¿no? Que es lo... Bueno, el, el barroco es una explosión increíble en América. El barroco en, en América se, se hace... Bueno, se hace... Se explota de una forma brutal, llega a su límite, a su, las formas más expresivas, completamente distintas, desde Nuevo México hasta, hasta, hasta el Perú, hasta los Andes, eh, es algo extraordinario, ¿no? distinto en cada sitio, pero siempre manteniendo esa, esa unidad, ¿no? La música, la música que, que se... Bueno, la música... No sé, ¿dónde, dónde, ¿cómo fue la guitarra? ¿Qué, ¿Qué es la guitarra? Todas las guitarras, todos los rock que sea un rock sin una guitarra, o sea, no, no existiría, o sea, no. Eh, la, la guitarra se, la lleva España allí, y allí se multiplica en miles de formas de guitarras, guitarrones, cuatros, cha, charangos, o sea, hay una explosión de, de música... El flamenco, el flamenco se hace yendo y viniendo a América, ¿no? No se hace en otro sitio, se hace en los, con los cantes de ida y vuelta. En la película está Juan Valderrama, está, está el músico lo extraordinario que es eh, Faustino Núñez, está, hay gente que hemos rodado en Perú, hemos, hemos rodado en México, en, o sea, músicas de, de, todo, de, de todas partes eh, 
que no era una idea. La, la, yo creo que la película también es una... Es, la película la, la he llamado Canto de Vida y Esperanza y es un canto a la belleza que, que, y hay ese patrimonio común que tenemos que descubrir que, que es nuestro, que es de todos. Y, y no es nada, de ninguna manera ideológica. No sé cómo se le puede buscar algo de ideología. Ya no sé. Es, es muy llamativo porque eh, estaba pensando ahora que tú decías, bueno, creemos que el, el, el complejo derivado de la leyenda negra debería estar superado, pero al parecer todavía hay capas de la sociedad que siguen aferradas a ese complejo de la leyenda negra. Yo estaba pensando que probablemente aquellos que los más negro legendarios seguro que son las gentes que pueden ir a visitar antigüedades, qué sé yo, en Egipto. Y en realidad cuando uno va al, al Egipto de los faraones, en esencia lo que se va a encontrar son las grandes manifestaciones culturales. O sea, no va a encontrar, no va a encontrar toda la estructura social que produjo. Es algo que ya tienes que reflexionar a partir de ahí. ¿Qué te dice Egipto? Te dice el, el mundo romano. Tú vas a ver las ruinas de las ciudades romanas y te quedas esta, extasiado frente a las construcciones romanas y el arte que vas a encontrarte pictórico en Pompeya y esculturas romanas. Es decir, al final, inevitablemente, la mayor parte de lo que conservamos del pasado suele estar asociado a objetos de prestigio y esencialmente bellos. Cuando demuestra que no somos tan brutos los seres humanos, nos gusta conservar lo que, es, lo que es bello. Entonces, esa misma crítica a los terribles genocidas españoles en América se la podríamos hacer, por ejemplo, a los romanos conquistando todo el Mediterráneo o a los egipcios cuando salen del Valle del Nilo y se van a conquistar Siria, Palestina, Nubia, Olivia. Y sin embargo, esa visión tan negativa no se va a hacer con Egipto o con Roma y se van a quedar extasiados los negros legendarios con las manifestaciones culturales de Egipto de Roma y cuando tú en tu documental muestras la evidencia de lo que supuso ese encuentro de Europa y América, a pesar de todo, les puede, les puede la ideología. Sí, no sé, es, ya te digo que empieza a ser un poco patológico. ¿no? O sea, la, la, la historia que se ha, que ha crecido en la historia oficial, en los, en los estados que resultaron de la descomposición de los cuatro virreinatos en 20 estados, eh, bueno, de un mundo con una moneda común, con un tráfico de mercancías eh, entre, los, entre los virreinatos eh, libre, con una... En fin, con una organización, eso pasó a ser 20 estados distintos, con cada uno con su moneda y todos endeudados con Inglaterra. Eh, eh, y lo, la, la, la historia que se ha contado es que había un, una época feliz, que era un paraíso en el, en el que vivían los mexicas, los, los mayas, los incas, eran, vivían en una, un paraíso en la tierra, que era todo feliz, no había propiedad privada, eran todos buenísimos y, y, y casi no se peleaban, y, y de repente llegan ahí unos, unos cuantos barbudos con armaduras, eh, y eh, entonces eh, se dedicaron a matar a la gente y a imponerle la Inquisición y a destrozar esa, ese paraíso en un infierno, y luego, 300 años después, llegaron unos ángeles libertadores que en fin, re, retomaron aquello al... Al, al mundo paradisiaco y liberaron a los pueblos de esa opresión eh, eh, española que habían tenido durante 300 años, ¿no? Esa es la historia oficial, ¿no? Entonces, claro, es la historia de que dan en México, en Perú, ¿no? de esos 300 años no se, no se habla, ¿no? Se, están ignorados. Y, sin embargo, todo lo que ves allí, cómo vive la gente, los edificios, las iglesias, los palacios, los, todo es del virreinato, ¿no? La música. Todo se hizo allí, ¿no? Se, se forjó en esos 300 años de, de y, y es, es claro es negar la evidencia más absoluta, o sea, lo que pero pero bueno por otro lado lo que yo creo que es importante es que esa esa comunidad que somos esos 600 millones de de, de, español, de, de hispanos en el mundo eh, ha resistido a las independencias, a las leyendas negras, a los narcoestados, a un montón de cosas, ¿no? Y sigue siendo una comunidad que está ahí, o sea, que nos entendemos en el primer momento, seamos de donde seamos, si podemos ser de El Salvador o de la Patagonia o de, no, o de Nuevo México, eh, y nos entendemos en un momento, ¿no? porque tenemos, tenemos una cultura y una forma de ser eh, común que va más allá de, y es distinta a otras eh, formas de civilización en el mundo. ¿no? Y entonces estamos caminando, estamos navegando en barquichuelos, en canoas, cuando tenemos un, un trasatlántico construido, eh, pero no lo sabemos. 
O sea, si nos supiéramos todos al transatlántico, hablo culturalmente, uh -huh. hablo como, no, no por supuesto, no se trata de una re, de reunir, de acabar con los estados, que, que es imposible, no no tiene ningún sentido, pero sí, si supiéramos lo que somos todos juntos, tendríamos una fuerza tremenda en el, en el mundo. ¿no? El poder que tendríamos los 600 millones ¿no? eh, reaccionando unidos ante, bueno, ante los conflictos y las amenazas de, de la geopolítica ¿no? y de la política internacional. No hace falta que, que acabemos con los estados, simplemente que nos demos cuenta de lo que se guardó. Y eso es, bueno, eso es un pequeño... De hecho, la película quiere, eh, bueno, que nos demos cuenta de eso, fundamentalmente, de, que, de lo que somos. Pues fíjate que, escuchándote, te voy a lanzar dos retos. Después de Estados Unidos, a lo mejor, tus siguientes documentales, uno sería muy interesante sobre cómo era América antes de la llegada de los españoles, y no. otro sería cómo se produjeron esos procesos de independencia... En el caso americano, aquí ya lo hemos tratado alguna ocasión, eh, la mayor parte de los espectadores lo saben, yo soy hispano-guatemalteco, tengo la doble nacionalidad, entonces en Guatemala es muy interesante cómo los mayas han resucitado en el siglo XX, después de que como cultura, civilización, desaparecieron en el siglo XIII, cuando llegaron los antepasados de los actuales indígenas. O sea, los mayas en Guatemala prácticamente dejaron de existir cuando llegan las oleadas de quichés, cachiqueles, utujiles y demás antepasados de los actuales indígenas. Pero, mágicamente, o sea, no es una cuestión de que hayan los españoles y se los eliminaron. Los españoles se encontraron a aquellos que habían conquistado a los mayas, y... pero en el siglo XX han vuelto a aparecer. Mágicamente, después de ocho siglos de estar hibernando, han vuelto a salir a la, a la palestra histórica. Lo que estoy diciendo es aberrante para muchos. Claro, estoy tratando de anular uno de los términos más prestigiosos que existen hoy en Guatemala, que es declararse maya. Depende en qué contexto social. Es muy simpático. En la segunda ciudad de Guatemala, que es Altenango, que está en una región mayoritariamente indígena, sobre todo Quiche, eh, tuvieron el primer alcalde de, de descendiente del mundo precolombino cuando eligieron a, a Rigoberto Quemé. Y era muy simpático porque Rigoberto Quemé en Europa se declaraba maya. Mm. En la capital de Guatemala se declaraba indígena y en Quizaltenango se declaraba Quiche. O sea, se veía perfectamente, dependiendo con quién hablaba, mm. cuál era la etiqueta que, mm. que podía utilizar. Entonces, bueno... Ya tienes ahí un par de retos más sí. para cuando hagas, cuando termines tu siguiente documental sobre eh, la hispanidad en Estados Unidos. Desde luego, sí, sería muy, muy interesante. Hay, pero hay, tant, hay tantas historias, tantos temas que, que tratar que, que es, es muy difícil elegir, la verdad. Bueno, quiero entrar un poco en la forma que hiciste el, el documental. Claro, ya, ya te he anunciado por dónde quiero golpearte, en, en mi condición de guatemalteco. ¿Cómo hiciste la selección de los países que trabajaste? Porque es que nuestra, nuestra Guatemala quedó fuera. Ya, <risa> ya bueno, eso es... Pues, pues la hice sin... Bueno, la verdad es que fue una, una selección pues, como podía haber sido otra. Mil, miles de selecciones, no, no fue... No había un... Bueno, evidentemente México y Perú están, porque bueno, México es el gran país... Eh, de, de la hispanidad es el digamos pero lo, los demás pues fue un poco por bueno pues a veces por casualidad porque había pues sabía de alguna historia que, que me interesaba en, en ese en ese lugar y luego también pues, dejé de porque ya hubo un momento en que ya tenía demasiado material y, y demasiado poco presupuesto y entonces ya dejé de, 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 de ir a más países que tenía previsto ir a otros pero no, no llegamos lo que me reprocha siempre es no, nunca llegar a Filipinas. Y, y es verdad, todas las, las charlas que damos y tal, siempre hay alguien que dice, y, y Filipinas. Y, y bueno, ya he prometido que la próxima llegaremos a Filipinas. Pero no sé cómo, pero llegaremos. Es cierto, es cierto claro, lo que acabas de decir es harto evidente. Hemos de pensar que en los siglos XVI, sobre todo XVII y XVIII, la mayor ciudad de la monarquía hispánica era México. Sí. Pues evidentemente después iría a Nápoles y Sevilla. O sea, no iba a Madrid, para aquellos que están obsesionados por ese centralismo aparentemente absoluto. Pero no solo de la monarquía, vale, de la ciudad del mundo occidental. O sea, era mucho más grande que Londres y París. Sí. Era mucho más rica que, que cualquier otra sí, sí. sitio. O sea, que... y, y Lima, la ciudad más grande de todo el hemisferio sur. Sí, sí. O sea, que en, que en ese sentido sí lograron unas dimensiones, unas dimensiones sorprendentes. Recuerden, México de las ciudades más grandes del mundo y Lima la más grande del hemisferio sur. Entonces, entendiendo que, claro, vas a tener esa limitación... ¿Tenías cierta creencia más allá de México y Perú por algún país y por alguna razón en particular considerabas que era necesario bueno, poner el acento en alguno de estos países? La verdad es que en, en Ecuador, en Quito, yo no, nunca había estado en Quito, y, pero había 
aprendido un poco leído de la, de la importancia del Centro Histórico de Quito y de las dos grandes iglesias de San Francisco y la Compañía de Jesús, ¿no? que son espectaculares. Entonces, bueno, fuimos allí por, por esa razón. Y luego en Bolivia, en la selva, eh, eh, bueno, yo había ido y había utilizado uno, un, un, una canción en la película anterior de un grupo que se llama El Ensemble de Mojos, que están en medio de la selva, en el San Ignacio de Mojos, y, y que han creado ahí una escuela de música y han recuperado partituras de, de las misiones jesuíticas en, en la selva, que, es, que cuando expulsan los jesuitas se llevan... Los jesuitas llegan allí y en, en 20 años hacen que la gente que vivía allí, que está prácticamente en el neolítico, o sea, cazando con un, una cerbatana y unas flechas, más o menos, y, y en 20 años están tocando el violín en una orquesta barroca. O sea, <ríe> es algo increíble. Pues esas partituras que se tocaban en, en las misiones se fueron desperdigando por la selva, pero ha habido gente que las ha ido recuperando y que las están tocando y han creado una orquesta en medio de la selva maravillosa. Y entonces fuimos, a, esa es una de las, de las piezas así un poco troncales de, de la película, la, la, la historia de, de, de las partituras en la selva. Entonces, bueno, fuimos allí, pero desde luego eh, Cusco fuimos a rodar en la fiesta del Corpus pero la verdad es que podíamos haber ido a Guatemala a rodar la Semana Santa, que es espectacular. O sea que, 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 que sabes, o sea que no, o Chile, que hay unas eh, fiestas increíbles también en, en... O sea que podíamos ir a tantos sitios, que, pero bueno, fue un poco casualidad. Eh, la, no sé, no, no ha habido una lógica de, de sino la intuición y los... Y donde se ha ido llevando la, la, la película. ¿no? Con todo, una parte interesante de la película se construye sobre un grupo de historiadores que son los que aportan buena parte de la información. Historiadores, en muchos casos, y que forma casi mayoritaria, hispanoamericanos. Totalmente, más del 90% son americanos. Con lo cual, y además, historiadores hispanoamericanos de todas las edades y en algunos casos jóvenes, y no es por volver a machacar esa idea inicial de, por ejemplo, el artículo que saca el país donde te señalan como furibundo franquista, sino... ¿Eran conscientes estos historiadores hispanoamericanos nacidos después de la muerte de Franco que ellos eran los furibundos franquistas? Pues no sé, sí, sí, pero creo que no lo saben ni. No, no creo que no sé. O sea, no. es que, que, claro, la pregunta, por supuesto, es completamente humorística para ti, eh, pero quería hacer esa reflexión cuando se critica esta película de Hispanoamérica, el hecho de sacar el famoso Franco Bodín, ¿no? O sea, el hecho de hablar de franquismo por todas partes cuando la película se construye esencialmente con entrevistas de historiadores nacidos, formados, que investigan en América. Sí, pues sí, la verdad es que no tiene mucho... Pero bueno, yo creo que es que ya de, de ser franquista o neofranquista, lo que quieras, ese, la, ese, este, se van quedando, el país se va quedando sin adjetivos ya, porque cualquier cosa ya, lo, lo, lo peor ya es, da igual lo que sea, es ser franquista, ¿no? Entonces ya no, ya no es... O sea, yo no creo que eso tenga que se le pueda buscar una razón de ser ni una lógica, sino que es... Un, es como si es, 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 es como un insulto, un calificativo que ya está, es un, ya no es no es nada, es una, una marca, pero no significa más que más que te odian mucho, solo significa eso, que ya no saben qué más, qué cosa peor decirte, ya no, no te puede decir nada, nada peor, ¿no? Ya todos los otros eh, adjetivos se quedan cortos y los insultos también, entonces de ya, ya, ya no pueden morir, te un franquista. Y entonces ya está, ya se, pues se, se, igual se quedan tranquilos, pero yo creo que no, no significa nada más allá que, que, el, que, el, que, que re, retratar al que, lo, al que lo dice. O sea, no, no tiene ningún sentido. O sea, más, de lo, más del 90% son, de, bueno, son mexicanos, eh, peruanos, eh, chilenos, eh, bolivianos, ecuatorianos. Hay, hay gente de todo, bueno, de muchos... De, de, venezolanos, hay varios, o sea, que, que no, o sea, que ¿qué les vas a contar de, de, de franquismo? Si no, <risa> tienen idea la mayoría. Y cuéntame, ¿cómo haces para contactar con ellos? ¿Cómo haces para seleccionarlos? Eh, ¿Hasta qué punto es fácil conseguir historiadores que quieran contribuir contigo en tus documentales? Es muy fácil, de hecho, ahí lo que siento a veces es que, que siempre se quedan fuera, fuera muchos que me gustaría que estuvieran, pero ya no no en una película que casi está llegando a las dos horas ya no ya no cabía más gente pero 
pero es muy fácil, bueno, es muy fácil, o sea, yo pues algunos los conozco porque he leído algún libro suyo, otros porque cuando conoces a uno te, te presentan o te, a otro que, que conocen, muchos o sea, vienen por haber, bueno, por haber, por haber leído sus libros y entonces o, eh, otros los he visto en, en, porque tienen algún no sé, algún programa en, en, en YouTube o en las redes. Por ejemplo, el Capitán Perú es un exitoso eh, comunicador. O Patricio Lons, que tiene también muchos, cientos de, de 150 mil seguidores en, bueno, en todo el mundo, ¿no? Pero desde Buenos Aires. Pues hay gente que vas conociendo así, ¿no? Un poco por, por eso. O sea, Guadalupe Jiménez Codinas, pues es una grandes historiadoras de México, una señora tiene ya ochenta y bastantes años y sigue siendo con una fuerza y una energía, la, la, bueno, la gran experta en las independencias y eh, en la independencia mexicana, ¿no? Y bueno, pues todos están, han estado encantados de, de colaborar. Zunzunegui también es un escritor que... que historiador que en México ha vendido 130.000 ejemplares de un libro contra los mitos de Cortés, o sea, defendiendo a Cortés, o sea, eso, vender 130.000 ejemplares de ese libro allí, eh, está muy bien, o sea, que, que ahí lo que te das cuenta es que, que estamos todos, todos tenemos la misma necesidad de, de conocer nuestra historia. Y, y esa necesidad cada vez es más acuciante, se hace más patente. Y yo creo que si nos van, encontramos más se cierra la, la presión, pues más, 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 más se manifiesta esa necesidad. ¿no? Y, la, y, por ejemplo, en los pases que hemos hecho en la película, yo he, la he presentado o lo hemos hecho en coloquio, siempre hay eh, españoles de, del otro lado del, del Atlántico, siempre hay hispanoamericanos, hay colombianos, hay mexicanos, y su reacción es, a la película es extraordinaria. Es casi, casi, bueno veas también por la forma del carácter americano, hispano, más, más eh, eh, no sé, la película se coge muy bien, o sea, en todos los cines luego se aplaude después, después de la proyección, ¿no? Pero, pero a mí me, me resulta especialmente grato quizás la, la acogida de los, de los hispanoamericanos, ¿no? que la cogen con un, con un cariño, con una necesidad, o sea, con una... muy, muy especial, ¿no? O sea, que... Y por eso la película la están pidiendo de sin verla, la están pidiendo de, de toda América. O sea, ya, y vamos a, a estrenar allí en, en septiembre, iremos en, saldremos en América. Vamos a hacer un, bueno, un desembarco. <risa> pues, pues, una, la ventaja es que, claro, ya va con el sello de calidad de tu trabajo previo, que ya fue exitoso en América. Con... Sí, pero en América la película anterior no se ha visto mucho. O sea, no tiene una distribución comercial más que en Bolivia. En, bueno, en una semana en tres cines de Bolivia tampoco. Eh, se ha puesto en, en México, se ha puesto en Ecuador, se ha puesto en Chile, pero se ha puesto en universidades, colegios, en, en, en asociaciones que la proyectan. O sea, no, no ha ido a los cines, ¿no? Pero con esta película sí, sí vamos a ir a una institución comercial y salida con fuerza en América, ¿no? Y, bueno, la, la otra película quizás está, bueno, más centrada, se llama España, la primera globalización, y está más, más centrada en resolver nuestros problemas casi. Desde aquí esta ya es, ya, está, ya es otra cosa. Ahora, tal como vas contando cómo construiste la película, los países que fuiste seleccionando, lo que te interesaba de cada uno de esos países, el encuentro con los, con los historiadores, me pregunto si tenías un guión de partida o el guión tuviste que construirlo después de reunir todo el material. No, yo, yo trabajo sin guión. Normalmente el guión es, bueno, es una serie de notas o, o quizás hay que, a veces hay que hacer algo un poco más elaborado para buscar financiación. Pero no, yo no, claro, yo no sé lo que me van a contar. O sea, si hemos hecho en las entrevistas, no, yo no lo sé. O sea, yo no, tampoco, yo tampoco soy historiador, o sea, yo no tengo la eh, conocimiento así profundo de, de la historia, sino que a mí me va contando cosas, yo voy descubriendo cosas y, y luego con eso pues montamos el, el esquema de la película y eso, bueno, va, ¿no? pero vamos dando forma ya sobre el material, o sea, no, no hay un trabajo de guión porque es que 
claro, es imposible que yo sepa, sepa lo que me van a contar o que de repente aparezca un personaje extraordinario que estaba vendiendo unas postales en la, en la plaza de la Catedral de Puebla, de México, y bueno, paré a comprar las, las postales, y puse a hablar con él y, y le entrevistamos y está la película. ¿Por qué? <risa> tipo extraordinario, ¿no? Con una eh, gracia contando la, las cosas, genial. Y bueno, pues te pasan cosas de esas constantemente, ¿no? Que no, que no, que no, que no puedes haber previsto, ¿no? O sea, no llevas a muchos sitios que, 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 que bueno, el final de la película, que no os lo voy a desvelar, también es una cosa casi milagrosa, ¿no? Que, que, que pasó, ¿no? Que nadie... Algunos me dicen que si lo habíamos hecho luego en postproducción, pues no, no está hecho en postproducción. Y, y así tantas cosas, ¿no? O sea, que no, el guión se hace en el montaje. Y en, vamos construyendo la película a raíz, a, con lo que nos van contando y luego, y luego a eso. Eh, las imágenes son casi un comentario al... al un escolio, ¿no? Un comentario al, al, al texto, ¿no? Las imágenes van muchas veces van después. Y la música es lo, lo que articula todo, ¿no? La... la, la el nervio de la película. O sea que, claro, el final es donde te das cuenta que los autores del realismo mágico hispanoamericano lo único que tienen que hacer es salir a la calle sí. y es que creo que veían. Sí, por supuesto. Es verdad que no. Que simplemente había que, que mirar ¿no? y escuchar con atención. ¿no? Y es lo que... Sí, eso es, es lo que he intentado hacer. De verdad. Muy bien. Vamos a ir terminando y quiero que lo hagamos y te voy a pedir que nos recuerdes para que quede muy claro cómo funciona la película no solamente dónde se puede ver la película, que es en bastantes cines, sino además eh, cuánta gente la ha visto, qué posición está, no en el mundo de los documentales, sino en las películas de cine en general en esa temporada. O sea, hazte autobombo, aprovecha. Pues eh, no, la película está en 100 cines en, en, en toda España, prácticamente en todas las... Bueno, Todas las capitales de provincia hay muchos más, más cines. En Madrid está, en la, en la Comunidad de Madrid está en 15 cines. En, en el centro de Madrid está en varios, en, también en las afueras, en Pozuelo. En, y la tercera semana hemos, seguimos estando en las, en la, entre las 10 primeras. Eh, hemos mantenido el, el, el octavo puesto eh, ayer. Y bueno, eso está muy bien, porque es, es el, es, está entre las diez primeras de, de todos los estrenos que, que, que hay en, en España ahora, ¿no? O sea, que no... Y lo han visto ya más de 32.000 espectadores, y bueno, esperamos que si vamos a verla, la sigan manteniendo y, y, y llegar a, a, bueno, a, a muchos más, que es, que es el objetivo, ¿no? Pues muchísimas gracias, José Luis. Gracias por acompañarnos en Pedazo de Historia. A los que habéis visto la película, estoy seguro que con esto habéis terminado de rematar el disfrute que tuvisteis el día que acudisteis al pase. Y lo que sí espero es que todos aquellos que están viendo este programa y que todavía no han tenido ocasión de ver la película de Hispanoamérica, cuanto antes resuelvan esa falta notable en su vida cinematográfica. De modo que, de una vez más, José Luis, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Alberto. Arrancamos la segunda parte del programa y hoy lo vamos a hacer en compañía de un historiador ilustre, Yeyo Galvás, cántabro, que ha hecho no solamente investigación histórica que ha plasmado en sus ensayos, de los que vamos a hablar tanto hoy, sino que también se ha metido en el mundo de la ficción para traer la historia a la literatura, sin que por ello deje de utilizar la historia como un fundamento de estas novelas. Lo más interesante, y será algo que iremos viendo a lo largo de esta charla, es que Yeyo Balbás no se queda en el documento escrito, que indudablemente es el punto de partida de cualquier historiador, sino que trata de entender ese documento escrito en el contexto no solamente temporal, cuando se elabora el documento escrito, sino también en el marco geográfico, e incluso va más allá. Yeyo es alguien, y esto es una de las cosas que más se puede evidenciar en sus trabajos, que baja al terreno. Esto que allá por los años 70 se llamaba arqueología experimental y que en realidad hoy podemos seguir llamándole arqueología experimental, que es cuando tratamos de recrear la historia del pasado a través de las realidades materiales hoy para de esa forma entender hasta qué punto lo que nos están contando los documentos escritos era viable. 
no me alargo más con la introducción. Yeyo, bienvenido a Pedazos de Historia. Muchas gracias. Es un placer estar aquí. Entonces, eh, tienes frente a ti dos de, tus, dos de tus obras. Sé que ahora mismo estás en proceso de terminar una nueva novela, pero me has pedido que no nos centremos en concreto en estos trabajos. Y ello, sobre todo, hasta ahora había escrito especialmente sobre alta edad media y muy en particular en un periodo muy bien definido que es el final del mundo hispanogodo, el comienzo de la conquista islámica, por tanto, el, el, el comienzo de la reconquista cristiana, aunque sé que en estos momentos está yendo hacia terrenos más alejados de Santa Edad Media, se ha metido en el mundo del Renacimiento, allá él con sus, con sus atrevimientos. Bien, pero quiero que nos centremos en esta fase previa de tus investigaciones, cuando te movías en el terreno de la Alta Edad Media, en el que, curiosamente, ha surgido todo un debate que podríamos encadenar a un concepto que ya se ha convertido un poco en cajón desastre de leyenda negra, en el que ciertos acontecimientos históricos que de partida parecían claros y evidentes, la existencia de un reino hispanogodo, la conquista de ese reino por parte eh, de los ejércitos islámicos, el inicio de una resistencia por parte de ese reino hispanogodo con la figura de Pelayo como uno de los jefes vertebradores y a partir de ahí el comienzo de una recuperación de ese reino hispanogodo con un término historiográfico que es de la conquista, pero todo esto ha habido una especie de revisionismo ideológico que, digamos, no tanto lo ha puesto en duda, que en algunos casos lo ha puesto en duda, como habla de la poca pertinencia de algunos términos, por ejemplo, el de la reconquista. Bueno, es, realmente estás abriendo muchos frentes ahí. Eh, yo creo que lo que más destaca, por ejemplo, o lo que más se eh, ha impregnado en la sociedad actual de todas estas teorías de, de historia ficción, por denominarlas de alguna manera, es eh, la negación de que hubiera realmente una conquista islámica. Eh, digamos, esto procede de las ideas de un paleontólogo vasco que se llama Ignacio Laue eh, y que él, bueno, dentro de una visión muy nacionalista española, eh, negó la existencia de una conquista eh, para de esta manera eh, presentar al Andulus como fruto del genio nativo español, como él lo denominaba. Y curiosamente eh, ha sido... Ha sido el andalucismo o determinados corrientes islámicas, incluso determinados sectores eh, de la izquierda postmoderna quienes han abrazado estas ideas eh, porque de algún modo presentan una cara más amable del, del islam. Digamos, en todas las corrientes que de algún modo tratan de legitimar una conquista tienden a presentar esta conquista como un proceso civilizador o evangelizador y desde luego eh, no violento. Eh, todo ello conforma lo que yo creo que es una especie de díptico temporal en virtud del cual pues, eh, los árabes casi son recibidos por, como liberadores por las com comunidades sometidas y, y la reconquista pues, sería prácticamente un genocidio que viene a acabar con ese paraíso terrenal que sería el Andalus. Bueno, en realidad es curioso porque ya en la primera parte de esta, de esta ecuación que has establecido, la conquista islámica de la ibérica, que es lo que dedicabas tu libro Espada, Hambre y Cautiverio, muestras que como buena conquista militar, es una conquista militar, ¿no? o sea, aquí no vinieron a darse abrazos. Sí, pero esto se debe además a la propia naturaleza de la guerra medieval. Eh, existían unas, digamos, la, lo que realizan los conquistadores eh, en, en la mayoría de las ocasiones es una, una estrategia de devastación sistemática del territorio eh, e implementación del terror para, para forzar los pactos de capitulación. Eh, esto se debe además a, cuest a cuestiones ya mm, sistémicas o estructurales de las propias sociedades medievales, como es eh, la propia temporalidad del servicio militar o bueno, pues, eh, las limitaciones que tienen logísticas. Un, bueno, un ejército avanzando en esta época tenía que aprovisionarse sobre el terreno. La mayoría de las veces no tenía un tren logístico comparable a, a los ejércitos de época moderna y eso implica pues, ir saqueando todo lo que encuentra a su paso. Eh, esta devastación además mermaba los eh, recursos de, del enemigo y al mismo tiempo generaba fisuras dentro de sus propias estructuras políticas. Digamos que de algún modo un soberano eh, es reconocido la medida que puede proteger a una comunidad. Eh, si, si un enemigo te está devastando el territorio y, y tu soberano se muestra impotente, es muy fácil que, que os surjan divisiones dentro de esa comunidad política o bien pues que incluso se reconozca la autoridad del conquistador porque es el quien, quien ostenta el monopolio de la violencia en ese momento. Entonces, 
eh, muchas veces parece que, que estas visiones tan románticas o tan idílicas de, de, la, de la conquista islámica obedecen más bien a un deseo de caracterizar moralmente a los conquistadores antes que eh, eh, explicar bien los procesos históricos. Bien, en el momento que entendemos que como conquista militar y por tanto han hecho una invasión, una invasión violenta del territorio, se genera un foco de resistencia, un foco de resistencia que, como decía hace un momento, el símbolo más conocido es eh, Pelayo y la batalla de Covadonga, a la que dedicaste una, una novela. ¿Es el punto de inicio de ese fenómeno llamado la conquista? ¿Es pertinente seguir utilizando el término de la conquista? ¿O el término de la conquista está claramente asociado a una ideología ultraderechosa que cualquiera que se atreva a esgrimir ese término está condenado a los infiernos del facherío? Bueno, sí, es incuestionable que desde muy temprano entre los reinos eh, del norte existió una ideología que trataba de legitimar o que legitimaba su expansión territorial a costa del Andalus con la recuperación del reino visigodo. Esto ya eh, surge de una forma muy temprana. Hay un texto que es la cronología Regno Ugoturum, que está dentro de la crónica albeldense. Está fechada en el último tercio del siglo VIII y ya te está diciendo que los cristianos luchan noche y día contra los árabes eh, hasta que la predestinación divina determine que algún día serán expulsados. Ya en el año 883, en el reino asturiano, eh, la crónica profética dice que Alfonso III de Asturias eh, está destinado a restaurar el reino de los godos y a reinar sobre toda Hispania. Entonces, como vemos, esta ideología reconquistadora... Eh, Surge de una forma muy temprana, pero claro, lo que se ha criticado a veces es que asumir este concepto eh, pues supone asumir la propia visión que tienen los, los cristianos, porque hay que tener en cuenta que, digamos, los andalusíes son una población que es, son hispanogodos, arabizados, islamizados. O sea, realmente llegan probablemente decenas de miles de árabes y bereberes como conquistadores, o son una élite que siendo una minoría, no obstante, logran propiciar este gran proceso de aculturación que de largo recorrido, porque lleva, lleva tres siglos la islamización eh, de Al-Ándalus, pero bueno, eh, claro, eh, esta gente considerar las Andalusías como unos ocupadores ilegítimos de Hispania, pues una visión extremadamente simplista, pero bueno, desde la realidad de los hechos, como dice Francisco García Fid, carece de sentido eh, si, si, bueno, si los eh, reinos cristianos del norte pues eran los herederos legítimos del reino visigodo porque, porque ellos creían que sí. Entonces, eh, todas las dinámicas sociales se afrontan de esta perspectiva. Yo creo que por reconquista se entiende además cómo eh, se crean una serie de instituciones, una serie de dinámica eh, social, eh, se crea también una política clara. La, en la península ibérica la frontera por antonomasia será la que separa el mundo cristiano eh, del, del Islam, del Dar al Islam. Los propios eh, musulmanes dividían el mundo en Dar al Islam, la casa del Islam, y el Dar al Harb, la casa de la guerra, y mediante el yihad pues, se trataría de expandir la primera costa de la segunda. Entonces, y los propios árabes, o propios andalusíes, mejor dicho, eh, por mucho que sean hispanogodos, arabizados, islamizados, ellos... Eh, es, acabaron creyéndose árabes, se crean falsas genealogías para vincular su linaje eh, con Siria o Arabia, e incluso los mozárabes, eh, muchos eh, se relacionan con los gasánidas, que era un pueblo eh, árabe cristiano que, que estaba en la órbita del imperio bizantino antes de la conquista. ¿no? Entonces, eh, como vemos, pues eh, yo creo que todos estos debates en torno a esta terminología historiográfica, yo creo que lo realmente importante, más que una palabra sea mala o no, es tener clara todos los, eh, todo lo que subyace y la realidad de una forma diáfana. ¿no? Yo sí que creo que, que la reconquista pues, puede ser un término perfectamente útil, pero hay que tener en cuenta pues, pero bueno, que digamos que, que los andalusíes no eran unos ocupas y, y decir que eran invasores pues ya en el siglo XIII, cuando llevaban eh, incluso las élites árabes llevaban siglos mezclándose con la población local y, y, y habitando la península, pues obviamente eh, esa concepción como un ser exógeno eh, en la península pues no tiene ningún sentido. Eso no quita que hay dos cuestiones lo que nos acabas de contar. La primera es que, como has dicho, si el proceso de reconquista está basado en la búsqueda, la recuperación de ese reino hispanogodo, 
dado que los cristianos al final terminaron por reocupar toda la península ibérica, sí lograron desarrollar el programa político que tenían de, de partida, y en segundo lugar, que incluso estos hispanogodos arabizados e islamizados, muchos de ellos terminaron por tener que desplazarse fuera de la península ibérica, o sea, terminaron por ser expulsados, aunque pudieran reclamar eh, parientes viviendo en esa península ibérica desde hacía no siglos, sino miles de años. Claro, es que incluso los judíos probablemente eran, eran hispanogodos o hispanorromanos que habían adaptado, adoptado la fe judía. Pues sabemos que, digamos que el judaísmo es, fue una religión mucho más proselitista de lo que se pensaba y bueno, hay, hay tribus bereberes o incluso los jázaros en, en, en un pueblo que habitaba la actual Ucrania que, que adoptan en el judaísmo. ¿no? Entonces, sí, es importante ver todo, ver todo esto desde este de punto de vista y, y, bueno, sí que es cierto que, claro, en la, la propia reconquista, entre comillas, va asociada muchas veces a, a un fenómeno llamado repoblación. Pues, ciudades como Córdoba, eh, cuando es conquistada en 1236, o Sevilla en 1248, son vaciadas de sus habitantes que, y tienen que marcharse eh, fuera hasta que finalmente, pues sí que es cierto que los que los moriscos también fueron expulsados. Entonces, bueno, ahí hay un proceso que es bastante más, bastante más complejo de lo que normalmente se piensa, pero, pero bueno, yo creo que, que la, esa idea de reconquistadora pues es una visión que es que incluso las propias fuentes árabes, como puede ser Abdalá, el último eh, soberano cirí de la taifa de Granada, pues en sus memorias deja claro. O sea, el mismo te pone en boca de un mozárabe esta idea de que un día, eh, un día toda ella... Toda España, España volverá a ser nuestra. ¿no? Y, y incluso pues, cronistas como Iván Hayan parece reflejar también, dejar claro este, este concepto ¿no? de, que, de que los cristianos quieren recuperar lo que fue suyo, de algún modo. Entonces, bueno, eso, son ideologías que no reflejan muchas veces la realidad de los procesos históricos, pero, pero que la, eh, sí que reflejan eh, la visión que se tenía en la época. Voy a retomar algo que acabas de contar en las conquistas de Córdoba y Sevilla, cuando hablas de ese vaciado de las ciudades. Y voy a apelar a algo que he explicado al principio de esta charla, cuando yo decía que Yoyo Balbá se caracteriza por ser un arqueólogo experimental. Y es, ¿hasta qué punto? Y, o sea, no, no, no creo que tengas una respuesta inmediata, pero me parece que podemos debatir sobre esta cuestión. ¿Hasta qué punto tenían capacidad material para vaciar una ciudad? ¿Hasta qué punto puedo sacar a unos cuantos miles de personas de un determinado territorio y desplazarlos a otro? ¿Y hasta qué punto no existe la posibilidad de recuperar a parte de esa población en el momento que, oye, mira, que yo estaba equivocado, me he dado cuenta que mi fe era incorrecta, y habiéndome pasado unos cuantos meses fuera de la ciudad, regreso como buen cristiano, acéptame y ya está. O incluso sin sacarme del sitio. A lo mejor, oye, te saco, a cam salvo que me digas que has visto la luz y has decidido bueno a ese cristiano. Bueno, cuando Córdoba se conquista realmente ya era una ciudad... Eh... La conquista cristiana ya era una ciudad en abierta decadencia, tra tras la finda del 1008 al 1031 había quedado muy, muy dañada y un retroceso demográfico importante. Y ya lo que te dicen las fuentes es que la ciudad, pues la Medina estaba, y la Serquía, que era una ampliación que había ori hacia Oriente, pues estaba, estaba en gran medida despoblada. Yo creo que a lo mejor sí eso fue sen sencillo. Y desde luego, eh, la conquista de Sevilla, que fue una cruzada, a la que tenía. Tuvo que reunir Fernando III un contingente enorme, trajo flota del Cantábrico para romper las cadenas del puente de Triana y hubo una... Bueno, eh, yo creo que sí que en ese momento tuvieron efectivos y capacidad para expulsar a, a, a los musulmanes que habitaban Sevilla y de hecho las propias fuentes árabes así lo señalan. Lo que ocurre es que, claro, esto muchas veces pues evitar ese reflujo de población que tú has contado pues sería como intentar poner puertas al campo. A, ni a nivel de estudios genéticos, de, realmente la huella que ha dejado eh, los genes norte norteafricanos en la península es muy reducida, incluso se pueden ver lo los ejes de repoblación. O sea, como de, realmente la, po la población de Sevilla eh, actual tiene más que ver genéticamente con una persona de con la población de León que con la de Almería. Por decir, o sea, hay unos ejes repobladores norte y sur que además... Eh, coinciden bastante bien con las áreas de expansión lingüística, ¿no? Sobre el galaico portugués, astur leonés, castellano y aragonés y catalán, o catalán valenciano. Entonces yo creo que en ese sentido que sí, sí que sí que debió de ser efectivo. Curiosamente en el noroeste de la península tenemos más genes africanos que, que en Málaga, norteafricanos, probablemente porque eh, pa, eh, bueno, 
una fuente de árabe, los Akbar Baknua, pues, se cita que parte de los conquistadores de la rebelión bereber del año 740 acabaron dentro de, volvieron a la, a, a la fe cristiana que habían procesado con anterioridad y se integraron por, 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 en la órbita del reino asturiano. Entonces es una cosa bastante, bastante curiosa, pero, pero yo creo que, que bueno, que sí, eh, que realmente pues, eh, estos procesos de expulsión, pues, realmente no fueron, no, no fueron 100% efectivos. ¿no? O sea, es imposible que con los medios logísticos y con la propia infraestructura de los estados medievales pues, tuvieran capacidad para, para realizarlo todo esto y, y evitar ese reflujo y llegar a la gente. Además, en esta época la frontera era un, ter era un territorio bastante poroso, no, no era un... Quiero decir, la frontera era una zona que servía para para realizar algaradas en territorio enemigo, pero también para facilitaba los intercambios comerciales y culturales. O sea, no era, no era, no era una, una línea divisoria perfectamente nítida. ¿no? Entonces, en las gentes de frontera estaban muy, muy mezcladas a veces. ¿no? Entonces, sí que es cierto que lo que tú has señalado pues, tiene mucho sentido, que es muy difícil que realmente todas estas políticas de expulsión fueran 100% efectivas. Sí, porque claro, de nuevo... Eh, apeló a esa parte, digamos, más experimental en el hecho de, es que la fuente escrita nos está diciendo que sí, que vaciaron a todos, pero en nuestro mundo contemporáneo sabemos lo que las fuentes escritas dicen. O sea, somos perfectamente conscientes que cualquier medio de comunicación va a vender un discurso según la financiación de ese medio de comunicación y que ese discurso va a forzar la realidad. Entonces, ¿por qué vamos a pensar que los documentos que tenemos del pasado no hacen el mismo ejercicio de manipulación de la información? Entonces, claro, si yo soy un cristiano conquistador, quiero dejar muy claro que he sido tan eficiente que he sacado a todos, y si yo soy eh, la fuente andalusí que trata de demostrar que han sido dañados de forma brutal y por tanto tienen derecho a la venganza, también me, me, me aferraré a la idea de me han sacado a todos. Pero por eso pelaba a, al Dejo Balbás, arqueólogo experimental, diciendo, porque lo estamos viviendo, estamos, estamos grabando eh, este programa... En, en febrero de 2024 con lo que está ocurriendo en Gaza, mm. donde en un mundo ultramoderno con unos medios militares espectaculares en los que el ejército israelí ha hecho desplazar a cientos de miles de gazatíes, sin embargo digamos que hay una pervivencia de gazatíes en la parte norte que ya ha ocupado el ejército de Israel, porque por mucho que tú quieras mover a cientos de miles de personas al final no puedes Sí, bueno, yo creo que ahí hay dos cuestiones, por un lado que es eh, los sesgos ideológicos inherentes a todas las fuentes textuales que en esta época obviamente las crónicas eh, se redactan con una intencionalidad política, en este caso pues la crónica general de Alfonso X pues, pues un poco darle un blog a su padre eh, Fernando III y, y al mismo porque él participa también en la campaña eh, y, y por otro lado también legitimar de algún modo pues la presencia cristiana en Sevilla ¿no? pues ya, estos ya no están y ahora estamos nosotros. Eh, por otro lado, hay que tener en cuenta que las crónicas de la época suelen ser bastante breves y tienden a simplificar fenómenos que sabemos que son mucho más complejos. Entonces, eh, presentan siempre una, una realidad mucho más, mucho más simplificada de lo, que, de lo que podemos deducir por otras fuentes textuales por el propio paralelismo con la realidad moderna o de época contemporánea, que tú ya, como tú ya has señalado, y, y, y un poco también, pues incluso por cuestiones de registro arqueológico o, o estudios genéticos o lo que sea, efectivamente, pues hay que tener en cuenta que no podemos hacer una interpretación literal de las fuentes y que muchas veces, pues bueno, tienden, tienden a simplificar la realidad. Bien, vamos a volver, porque ya que tenemos tus libros sobre la mesa, vamos a volver a la Alta Edad Media, ¿de acuerdo? Y vamos a volver, yo estaba abriendo el debate sobre la cuestión de la, de la reconquista, me gustaría que aprovecháramos el punto de partida de esa conquista en torno a la figura de Pelayo y esa batalla de Covadonga que llegaste a novelar, pero la llegaste a novelar no desde la mera ficción, sino tratando de partir de la realidad material, geográfica, histórica de esos eventos. ¿Qué fue la batalla de Covadonga? Pues, eh, a ver, sea, es, eh, lógicamente la, las, las fuentes eh, alfonsíes las crónicas asturianas redactadas en la década de 880 tienden a magnificarlo y le otorgan una lectura como mito de origen. Aquí empezó todo, aquí empezó el reino. Lo que sí que 
a partir de, de los años 70, pues, Abilio Barbero, Marcelo Vigil y otros investigadores tienden a dar tienen ahora otra visión, ¿no? Por un lado, eh, dicen que Pelayo no podía ser godo porque ellos sostienen una visión extremadamente indigenista de, de la realidad norteña que sabemos que es totalmente errada, ¿no? Entonces, eh, digamos, eh, unos cántabros y unos astures que no habían estado bajo, apenas bajo control romano y que nunca habían estado eh, dentro del reino visigodo no podrían intentar reconquistar algo ni tener esta visión eh, pues reconquistadora. Lo que ocurre es que, pues bueno, estas ideas en gran medida surgieron muertas porque eh, bueno, ya desde, desde los años 50 se había excavado, por ejemplo, en Retortillo, un yacimiento romano en Cantabria que, que tradicionalmente se ha identificado con Julióbriga, eh, Celada Barlantes, el otro gran yacimiento romano que tenemos en la comunidad autónoma, pues eh, se descubrió en el 76, o sea que cuando eh, Barbero y Vigilo en los años 70 desarrollan estas teorías ya estaban heridas de muerte por la realidad arqueológica, ¿no? Y por otro lado, pues eh, otras corrientes eh, como José María Mínguez, que, que está muy adscrito al materialismo histórico, como estos dos investigadores, pues bueno, él pensaba que, que debió de ser una escaramuza por cuestiones eh, fiscales, o sea, una, pe una pequeña patrulla que de algún modo pues iba recaudando impuestos por, de aldea en aldea y fue asaltada una emboscada y posteriormente sería magnificado. Lo que pasa es que hoy sabemos que perfectamente que, que digamos que los musulmanes no envían estas patrullas, sino que eran los pueblos sometidos quienes tenían que ir a las capitales, que eran sedes fiscales para entregar los tributos. ¿no? Entonces, bueno, en general eh, se ha tendido a minimizar eh, la dimensión de la batalla, como que era una escaramuza. Es indudable y toda la historiografía eh, militar del medievo está de acuerdo en que las batallas de la Alta Edad Media estaban protagonizadas por un número muy reducido de efectivos, Rara vez, eh, normalmente cientos de hombres, rara vez este día de los dos millares, y entonces, bueno, en ese sentido, pues sí que Coadongan es, es improbable que fuera de mayores dimensiones que, que un millar de hombres por cada bando, eso desde luego. Lo que sí sabemos es que tuvo unas consecuencias políticas de primer orden en la medida que esta, esta batalla y una emboscada posterior en Olalíes a la guarnición de Munuza, que estaría en Hulk Hall, pues, pues, o que, que desapareciera... Eh, que desapareciera la, pres la presencia cristiana en el sector central de la cornisa cantábrica y eso supuso eh, el origen de del posterior reino asturiano. ¿no? Además es que desde la propia lógica de los hechos, digamos, todas estas jefaturas que pueden surgir en la tarde antigüedad y la alta edad media se caracterizan por, por, por aglutinarse en torno a una figura militar exitosa y el, el propio Mahoma es un buen ejemplo de ello. ¿no? Eh, digamos, Cicerón escribió que que digamos que la, la victoria tiene muchas madres, pero la derrota es huérfana y, bueno, pues un líder militar exitoso tiende a aglutinar lealtades en torno a él. Y eso es probablemente lo que sucedió en torno a Pelayo en un momento, además, que es importante tener en cuenta que, que, que digamos, el califato Omeya empieza a sufrir una serie de, de conflictividad interna, donde durante el reinado del califa Hisen y Apal Malik, pues se documentan hasta 30 derrotas militares, pues conocemos la más famosa, podría ser en Occidente, eh, la de Poitiers, pero por ejemplo hubo otra anterior eh, frente en Tolosa, en Toulouse, en el 721, y de nuevo Carlos Martel derrota a los musulmanes en Berre, que es una marisma cerca de, San, de Marsella, en el 737, hay una revuelta a Bereber, bueno. Eh, para no abundar demasiado, desde mi punto de vista y en mi trabajo de investigación lo desarrollo, esta serie de conflictividad interna que sufrió el mundo musulmán y que no se superó prácticamente hasta, hasta la muerte de Adarrama I en el 768, pues debió de ser eh, fundamental también para el surgimiento de este núcleo de resistencia en el norte, en la medida en que realmente los, los árabes bereberes pues, eh, se olvidan del norte durante durante casi seis décadas, lo cual debió de ser un factor también decisivo. Bien, aquí has introducido una variable interesantísima, que es la cantidad de hombres que podían estar en la batalla, que creo que eh, más en, en Espada Abre Cautiverio reflexiona sobre ello, pensando en el espacio geográfico de Covadonga, y pensando en, 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 en el valle, y pensando en la capacidad de meter una hueste y que una hueste resista, y de nuevo apelando a, a, a tu parte de recreación histórica, hay unas limitaciones geográficas, o sea, tú ahí no puedes meter... No, no, no lo... voy a decir 30.000, no puedes meter ni siquiera 3.000 personas. O sea, se quedan, o sea, están 
hombro con hombro. A ver, la, tradicionalmente se ha pensado que, que los cristianos buscarían refugio en la cueva, pero yo, yo lo que postulo como posibilidad, digamos eh, desde el lado del bronce en todo el norte, lo que hay es que cada vez que hay una expedición hostil en un territorio, la gente recoge los ganados y se sube a algún castro o alguna cumbre. Y para mí el monte Euseba es un lugar idóneo porque además tiene pequeños valles donde podrían recoger los rebaños. Entonces, en ese sentido, evidentemente la cueva no sirve como lugar de refugio, pero la montaña sí que podría dar. Y además está en, un, en una ruta, en un camino que asciende desde el valle hacia los los puertos de los lagos, lo cual permitiría en un momento dado pues, refugiarse en lo más escabroso de los picos de Europa, que es una fortaleza natural y en ese sentido para mí sí que tiene, eh, que tiene sentido. Lo que no tiene ningún sentido es pues, la, im la imagen que se ha ido conformando por distintas crónicas y por el imaginario popular de una cumbre asediada, incluso con catapultas, porque hay una lectura errónea, porque digamos las, el, la crónica de, de Alfonso III, la versión rotense, te habla de eh, fustíbalo, pero claro, eso, ese término se emplea en la Edad Media Plena para referirse a estas grandes catapultas eh, que se, con las que se destruían los muros de los castillos, pero en esta época era como una onda fijado en hasta de madera, entonces, bueno... Eh, en definitiva, sí, pero en general, eh, como, como ya hemos señalado, ni el espacio físico es propicio para grandes contingentes, ni desde luego era lo que se caracterizaba eh, en esta época. Por ejemplo, el gran ejército pagano de los hijos de Ragnar Lopro, por apelar a la serie de Vikings del canal de historia, pues los investigadores modernos establecen que debían ser entre 1.500 y 5.000 guerreros que bastó para conquistar buena parte del territorio anglosajón. ¿no? Entonces vemos como un ejército de, para nuestra mentalidad moderna de reducidas dimensiones es capaz de, de conquistar un territorio bastante amplio. Bueno, tampoco es sorprendente eh, en el momento que tienes a una cantidad de gente importante dispuesta a ir al combate frente a unas sociedades que no están organizadas militarmente, ya tienes una ventaja, por mucho que desde el punto de vista demográfico la sociedad conquistada sea más numerosa. Pero claro, entonces, esto explicaría a Covadonga dentro de ese proceso que has dicho de una ocupación del territorio donde hay una recaudación fiscal que es donde realmente se visibiliza el Estado eh, el estado cordobés, que, que van sus recaudadores a este a esta territorio, con lo cual estamos hablando de una pequeña compañía que, que busca esa recaudación. Los que tienen que pagar los impuestos, la forma más fácil de evadirla es no estar presentes, agarrar, agarrar tus ganados y retirarte cuando venga el recaudador, que posiblemente no vendrá de una forma educada, sino bastante violenta para sacarte. Y el resultado está en que, si a lo mejor tratas de perseguir a los que están huyendo, el resultado es la batalla. Sí, esto generalmente a lo largo, de, sobre todo el siglo VIII y IX, eh, digamos, hay dos formas en la época de asegurarse el control de un territorio. Uno, pues... Eh, por ocupación militar a, en guarniciones. Eso es en la península ibérica, siempre ha sido complejo por la, eh, por la orografía peninsular. Eh, o bien, pues, eh, bueno, eh, que forzar de alguna manera por medios militares a que una comunidad te reconozca tu soberanía eh, y, bueno, si no satisfacen los tributos, pues enviarles una eh, represión de armada. Por ejemplo, a lo largo del siglo IX, eh, las dos marcas fronterizas más conocidas, la de la de Toledo y la de Mérida, pues protagonizan como unas 20 rebeliones contra el poder de Córdoba, para, probablemente por cuestiones fiscales y porque las propias élites locales buscaban mantener, eh, mantener un, pues una cierta independencia, aunque nominalmente en algún momento pudieran recono reconocer eh, la autoridad emiral del, del emiro Mella ¿no? de Córdoba. Entonces, claro, esto es un, esto de si no me pagas voy con un ejército y te crujo, realmente es una, es una forma de controlar el territorio muy, muy, muy deficitaria y además requiere, por un lado, una cierta autoritas, ¿no? este término latino que es un reconocimiento de los sometidos de, de tu autoridad por cuestiones ya de índole ideológico. ¿no? Entonces, por ejemplo, en el Reino Asturiano, desde muy temprano, eh, a partir del 791 sufren una, una sucesión de campañas brutales en época del rey Alfonso II. En el año, en el año 794, de hecho, incendia y destruyen, saquean Oviedo. A la, a la vuelta, a cruzar las cordilleras, sufren una derrota en Lutos, una emboscada de los asturianos. Y al año siguiente vuelven a hacerlo, incluso iban a, a latir, un cronista árabe señala que violaron a las mujeres de la corte, o sea... Eh, pero aún así parece que, que este núcleo de resistencia desde, muy, desde, muy comun, desde los comienzos tiene bastante resiliencia ideológica, claro. 
esto, si tú no quieres eh, dejarte someter, es muy difícil, si no hay una ocupación militar directa del territorio, pues hacerlo efectivo. Y en ese sentido, aunque siempre se ha tratado de explicar la, la conquista musulmana desde una perspectiva material, pues, yo creo que por el influjo que ha tenido el marxismo en la Alta Edad Media hispana, eh, pues también existen factores ideológicos e identitarios que desde mi punto de vista debieron de ser esenciales, porque realmente ves que desde muy temprano en el reino asturiano no es, no es otra, una, una identidad política periférica más al poder de Córdoba como podían ser los Banucasi. Eh, hay una voluntad de no convertirse al Islam, de no reconocer la autoridad emiral, bueno, primero el califa Omeya de Damasco, después de Adarraba I y después... Eh, eh, cuando se funda el Emirato Independiente, pues de, de, todas las, de todos los poderes que surgen en torno a Córdoba. Bueno, ahí entraríamos en un terreno avanzando unas cuantas décadas de cómo esta zona cantábrica fue un foco de debate teológico muy interesante. Ah. Entonces, claro, tú estás hablando de cierta identidad, es que si yo quiero ser cristiano, porque quiero ser cristiano, por muchas razones que se pongan eh, los musulmanes, pues voy a defender mi cristianidad y, claro, el resultado está en tener todos esos teólogos, el Beato es el más famoso, que muestran un dinamismo teológico en la zona cantábrica muy interesante. Sí, bueno, por un lado, yo que, eh, sí que, que creo que es importante señalar que el interés inicial de los conquistadores es el control militar del territorio y, y sobre todo fiscal. ¿no? O sea, la crónica mozara del año 754, de hecho, hace un especial énfasis. ¿no? Ser, eh, ser vasallo, ser sometido, es sinónimo de ser tributario, o sea, pagar impuestos, vamos, ¿no? Eh, lo que ocurre es que sí que es cierto que, que claro, eh, la, toda esta querella adopcionista, digamos, por poner en contexto el Ipando, el arcebispo de, eh, de Toledo, que tradicionalmente en Toledo había estado la autoridad doctrinal del reino visigodo, pues él re, revitaliza un, una creencia que es el adopcionismo, eh, en virtud de la cual Jesús no sería hijo de Dios, sino un profeta más. Entonces, claro, esto se ha interpretado que lo que está intentando hacer el Ipando es de alguna manera conciliar eh, la religión cristiana con las creencias musulmanas, porque digamos lo que el mar le rechina al musulmán es, es este trinitismo cristiano. ¿no? Esto ya aparece de una forma muy temprana en, en la cúpula de la roca, eh, pues hay una inscripción en este, en este edificio que está en Jerusalén, pues, que dice no digáis tres, ¿no? Entonces, eh, para los musulmanes, el shirk o as asociacionismo era lo peor que podía pasar, que es asociar a la deidad con algún tipo, otro tipo de entidad, que puede ser un santo, que puede ser Jesús, que puede ser el Espíritu Santo. ¿no? Por eso a los cristianos les llamábamos riku, que significa eh, politeístas o asociacionistas. ¿no? Entonces, es curioso cómo Beato de Lievan, en el reino asturiano, pues él se enfrenta a esta, teori a esta teoría o esta herejía, entre comillas, eh, y, y le lanza una puya envenenada a Lipando, dando a entender que le están nombrado a dedo por el propio Emir de Córdoba y lo que está haciéndole eh, una ideología o una, una doctrina cristiana a, a la carta para los conquistadores. ¿no? Entonces, es un momento importante, además, porque esto, por un lado, consolida eh, los vínculos que puede, que puede tener Alfonso II con Carlos Magno a través de las figuras de de Beato de Liébana y Alcuino de York, que son como sus consejeros eh, ideológicos o religiosos, más bien. Y por otro lado, eh, consolida también la independencia doctrinal del reino asturiano, que en una época donde digamos que la idea de Dios lo preside todo, pues resulta un factor esencial. Además, es curioso ver cómo esta, esta querella doctrinal te, eh, te, es casi paralela a a la expansión que está realizando en este momento Carlos Magno sobre lo que sería la marca hispánica. ¿no? Uno de los seguidores de, de Lipando sería Félix de Urgel, que es, Urgel sería una ciudad eh, que, que abriría las puertas a Carlos Magno, reconoció libremente su soberanía, digamos que prefería estar bajo dominio de un rey cristiano o de un emperador de occidente eh, cristiano que de las autoridades eh, emirales, ¿no? Entonces, bueno, eso es un momento esencial y, y vemos como, digamos, lo militar y es casi parejo. De hecho, en, al norte de los Pirineos la, la doctrina de Lipando se conoce como herejía feliciana porque, porque se otorga una especial importancia a Félix, que es 
que es uno de, pues sería una figura teológica importante dentro de lo que serían los futuros, la futura marca hispánica. ¿no? Entonces, eh, sí, eh, realmente hay un, vemos que en la segunda mitad del siglo VIII hay un rearme ideológico. De, en el norte, será en época de Alfonso II, además, cuando se descubre, entre comillas, la, la, la tumba de Santiago, que se convertirá en una figura esencial para la identidad de los reinos norteños, sería el apóstol. Eh, bueno, de, de Hispania, el patrón de Hispania, y, y, bueno, y, y, y además protagonizó pues, unas 20 apariciones en batallas a partir de entonces, o sea, que no solo echó una mano desde ese punto, sino, eh, sino desde el punto militar, ¿no? Bueno, es una broma. Bueno, eh, Santiago hasta llega a aparecer, hay iconografía en América de Santiago Mata Indios dentro de los procesos de conquista de conquista de América. Este proyecto de Biguan se organiza sobre todo por la ilusión que ponemos todos los que lo formamos y por supuesto por el apoyo indispensable que nos da Primor. Sin embargo, queremos más. Queremos poder hacer mejores producciones, tener a los mejores invitados, llevar a cabo unos programas que realmente sean muy satisfactorios para todos ustedes como espectadores. Y para todo eso necesitamos su apoyo. No solamente que nos vean, que es algo que le agradecemos enormemente, que nos comenten, porque esos comentarios nos permiten mejorar nuestro trabajo, sino que además, en la medida de sus posibilidades, traten de contribuir, convirtiéndose en socios de nuestro canal. Existen diferentes categorías, dependiendo de la categoría, y esto podrán ver las explicaciones al pie de este vídeo, les podremos ofrecer una serie de, vamos a hablar de privilegios, como por ejemplo que nos hagan preguntas directamente. Quizás, alguno de ustedes tenga alguna duda histórica en concreto que yo me pueda atrever a resolverles siempre y cuando conozca la materia. Ojo, si es de Extremo Oriente, ahí estoy perdido. Afortunadamente tenemos a nuestro grandísimo Ramón Vega que les podrá ayudar. En cualquier caso, su apoyo lo que nos va a permitir es que sigamos construyendo más y mejor este programa de B1 y en mi caso el de Pedazos de Historia. De modo que les vamos a agradecer muchísimo si se incorporan a nuestro club de socios que ya está en marcha, que ha crecido de una forma realmente notable, pero donde necesitamos que nos sigan apoyando. Así que, adelante, conviértanse en nuestros socios, porque solo con su apoyo podemos conseguir que B1 siga creciendo y siendo todavía un mejor programa. Bueno, pues tenemos que ir cerrando porque se nos ha acabado el tiempo. Queremos agradecer a, a Yeyo y además a Yeyo Balbás, y además con esta idea final que nos ha dejado, la necesidad de entender este momento inicial de la reconquista, no solo desde un punto de vista militar y fiscal, sino también de identidades y de debates, debates ideológicos. Yo quiero dar un punto más. Estábamos hablando del Beato de Líbana, muy llamativo, porque el señor se llamaba Beato. O sea, cada cual se llama como se llama, y a, y a este caballero lo llamaron Beato. Y no solamente hace esa, ese debate teológico contra eh, el adopcionismo de, el, de, del obispo de Toledo, sino que fue el autor de uno de los textos de interpretación de la Biblia más complejos que hay, que son los comentarios al Apocalipsis, lo, cual, lo que muestra un nivel de desarrollo teológico muy superior al que podían tener otros teólogos, por ejemplo, en la corte de, de Carlos Magno, hasta el punto de que, a partir de ahí, cada vez que se, durante la Edad Media, se editaron esos comentarios al Apocalipsis, como era la obra del Beato, es por lo que lo llamamos Beatos a los Beatos, porque son los comentarios al Apocalipsis de este señor llamado Beato. Pero bueno, no me quiero extender más. De nuevo, reitero mi agradecimiento a que nos acompañara hoy Yeyo Balbás y una idea final de todo lo que nos he estado contando aquí, a hablar mucho de las fronteras, de las marcas. Huyan de esta lectura de la historia donde los mapas están dibujados con unas fronteras nítidas, en las que todo es perfectamente comprensible, en las que no tenemos ninguna duda de hasta dónde han avanzado los ejércitos, porque tal como nos estaba compartiendo hoy Yeyo, al final, en gran medida, la ocupación es una ocupación más fiscal que auténticamente militar, de modo que cuando las hordas van a recaudar impuestos, pues avanzan más el control de ese territorio y cuando no acuden, pues es posible que los lugareños se suneven, se olviden de pagar esos impuestos y, por tanto, esa línea de frontera que tan bien dibujada aparece en los mapas pierda sentido. En cualquier caso, gracias por seguirnos y les esperamos en una próxima edición de Pedazos de Historia.